ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் சதீஷ் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பதிவில் நம்ம டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் ஆகி கொண்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்பு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வீட்டில் படிக்க முடியாமல் வேலையிலேருந்து வீட்டுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்மளால் படிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கனவு போன்ற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயம் வந்து பார்த்தோன்னா சாத்தியமா நான் போகிற எல்லா இடத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா புக்கை எடுத்துகிட்டு போய் படிக்க முடியுமா கேட்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நான் இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனை உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த அப்ளிகேஷனில் அந்தளவுக்கு நோட்ஸ் மேக்கிங் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஜாக்ரஃபியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஜிகே டாபிக்ஸும் சரி உங்களுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதே நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் இதை க்ரோ கோத்ரூ பண்ணிங்கனாலே டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களால் பதிலளிக்க முடியும் ஸோ இது என்ன ஆப்பு ஸோ இதை பற்றி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ற விஷயத்த ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ப்ரிப்பேர் ஆகக்கூடிய மாணவர்களுக்காக மட்டுமே ஸோ டிஎன்பிசி நடத்தக்கூடிய எந்த தேர்வாக இருந்தாலும் சரி அந்த தேர்வுகளுக்கு இந்த ஒரு ஆப்பை நீங்கள் பயன்படுத்திங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நான் யூஸ் பண்ணதுனால மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஆப்போட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இது என்ன ஆப்பு ஸோ அந்த ஆப்புக்குள்ளே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இது வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன இதில் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் தெரியக்கூடிய பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம் வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இன்று நாம் காண இருக்கக்கூடிய இந்த செயலி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தக்கூடிய அனைத்து விதமான தேர்வுகளுக்கும் பொருந்தும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் பெரும்பாலும் ட்ராவலிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காத பொழுது இதை நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கலாம் புக்ஸை நீங்கள் ப்ரைமரியாக வைங்க பட் புக்ஸு நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது நான் ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த டச்சு விட்டு போயிடக்கூடாது ஓகே எந்த ஒரு விஷயமும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக செய்யும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுவே உங்களுக்கு டச்சு விட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் முடிச்சுட்டு ரெண்டு நாள் படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு நாள் கழித்து நீங்கள் அதை எடுத்தீங்கன்னா இல்லை நாலு நாள் கழித்து எடுத்தீங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனு அப்படின்றது உங்களுக்கும் புரியும் ஓகே ஸோ அதனால் இது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க படிக்க முடியாத சூழ்நிலை இல்லை நான் வேலை செய்யக்கூடிய ஆள் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவே கிடையாது அப்படின்றக்கூடிய நபர்கள் இப்போது நான் இங்கே சொல்லக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் உங்களோட செல்லில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக மட்டுமே ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே ப்ளே ஸ்டோரை பற்றி தெரியும் ப்ளே ஸ்டோரே என்னென்னு தெரியாது சில நபர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள நான் குறைய சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இதில் ப்ளே ஸ்டோர்னு ஒரு டேப் ஒன்று இருக்கா இந்த டேப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிடணும் கிளிக் பண்ண உடனே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த சர்ச் ஆப்ஷனில் இப்போ நாங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறோம் அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பேஸ் விடுங்க தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க இதில் கொடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று ஷோ ஆகும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு வாங்க நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இதில் இந்த சிம்பிள் வச்ச மாதிரி வரும் அதாவது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு மேப்பு சிம்பிள் வச்ச ஒரு ஆப் ஒன்று வரும் அந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஆல்ரெடி இந்த ஆப்பை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓகே ஸோ ஐ எம் யூஸிங் திஸ் ஆப் ஓகே ஸோ அதனால் எனக்கு இங்கே ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்
ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குங்க ஓகே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்தியன் அது ஓகேவா இந்தியன் பாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டாபிக் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டாபிக் இல்லை பாருங்க மூணு விதமாக கொடுத்துறாங்க டாபிக்ஸ் நோட்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் எந்த டாபிக்னு இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுனே ஸோ இந்தியன் பாலிட்டி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து மேக்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் த ப்ரியாம்பிள் ஆர்டிகல்ஸை பற்றி ஸ்கெடியூல்ஸ் ஓகே அட்டவணைகளை பற்றி இருக்குது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னு இருக்குது சிட்டிசன்ஷிப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது டெரெக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்குது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் அமெண்டிங் கான்ஸ்டியூஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரைம் மினிஸ்டரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க அட்டார்னி ஜென்ரல் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னா என்ன பஞ்சாயத்து ராஜ்னா என்ன இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு என்ன என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு இருக்கா ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ணி நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடு வந்து ஷோ ஆகும் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் உள்ளே சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு இருக்கா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு சொல் சொல்லக்கூடிய டாப்பிக்கில் நீங்கள் என்னென்னலாம் முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்றத இங்கே ஜஸ்ட் அப்படியே சூப்பர் சூப்பராக போட்டிருப்பாங்க இதை மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது எதுலேருந்து எடுத்திருப்பாங்கன்னா தொகுப்பு லக்ஷ்மிகாந்த்னு சொல்லக்கூடிய ஆத்திரால் எழுதப்பட்ட இந்தியன் பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புக்கிலேருந்து தொகுப்பு எடுத்திருப்பாங்க ஓகே எவ்ரி ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப்டர் கன்சல்டிங் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஸோ இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் லாங்குவேஜில் இருக்கும் உங்களுக்கு புரியக்கூடிய வகையில் இருக்கும் ஸோ எல்லா ஆர்டிகல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் தட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீனா என்ன ஓத் ஆர் ஆஃபர்மேஷனு அப்புறம் டென்யூர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ்ஸு சேலரி அண்ட் அலவன்சஸ்ஸு ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸு அடாக் ஜட்ஜஸ்னா யார் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுனா என்ன இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நியூஸ் பேப்பரில் பார்ப்பீங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சு அடாக் ஜட்ஜு இதெல்லாமே ரெகுலராக நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறது தான் ஸோ அந்த டேர்ம் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன த பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல் ஒன் தேர்ட்டி செவன் இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ரொம்ப சூப்பராக ஸ்கிரிப்ட் அதாவது ரொம்ப வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரீஃபாக இருக்கும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 சுலபமாக இருக்கும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டுற வகையில் இருக்கும் இப்போ நான் பேக் போயிருக்கிறேன் இப்போ வேறு எதனா ஒரு டாப்பிக்கு நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ இந்த இருக்கா எலெக்ஷன் கமிஷன்னு இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணேன் உள்ளே எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி சூப்பராக போட்டிருப்பாங்க எவ்ரி பர்சன் ஹூ இஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் நாட் லெஸ் தேன் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இஸ் என் to vote at election provided he is not disqualified by law adukapram the exclusive forum for adjudicating disputes relating to the election of the president and vice president is the supreme court puridhingala romba simple ah irukum language romba technical ah na avanga use pannirukka matanga okay election commission election commission sambandhama varakudiya articles enna enna abindradha neenga dharalama idhila therinjikalam ஓகே இப்போ நம்ம இதை பார்த்தாச்சு இப்போ மற்ற டாப்பிக்கை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இதில் டாப்பிக்ன்றத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்தியன் பாலிட்டியில் டாப்பிக்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியாக இப்போ பார்த்தாச்சு இப்போது நோட்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கா இந்த நோட்ஸுன்னு என்னென்னு பார்ப்போம் உள்ளே போவோம் இதுலேயுமே பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஆடுன்றது ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் இன்டரிம் கவர்மெண்ட்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட் ஆஃப் ஃப்ரீ இந்தியான்னா என்ன கமிட்டீஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளினா என்ன சோர்சஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் எதந்த எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து பார்த்து எடுக்கப்பட்டது ஓகே இப்போது நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பாரு
லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்பு கேபினெட் சிஸ்டமு ஓகே ப்ரீ அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரோகேட்டிவ் ரை ரிட்ஸு பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரிவிலேஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அதிலேருந்து தான் கொண்டு வந்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து என்னென்ன நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி எடுத்துக்கிறோம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதில் இருந்தால் எடுத்துக்கிறோம் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் ரிமூவல் ப்ராசஸும் வந்து பார்த்தோன்னா அதிலேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து என்ன கடை வாங்கிக்கிறோம் அப்புறம் கெனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து என்ன கடை வாங்கிக்கிறோம் ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து என்னென்ன வந்துக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா வெம்னார் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஜெர்மனிலேருந்து என்ன சோவியத் யூனியன்லேருந்து என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலருந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் அதனுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது எது எதெல்லாம் நம்ம அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கா காப்பி பண்ணி எடுத்தது அப்படின்றத இதில் சூப்பராக போட்டிருப்பேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ்ன்னு இருக்கா அதை கிளிக் பண்ண பாருங்கள் உங்களுக்கு இதுவும் ஆடுன்றது ஷோ ஆகும் ஸோ ஆடுன்றது விட்டுருங்க ஓகே பாருங்கள் சோஷியலிஸ்டிக் பிரின்சிபல்ஸ் காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸ் லிபரல் இன்டெலக்சுவல் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரக்டர் பிரின்சிபல்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் பேக் வந்துருங்க எல்லாமே நோட்ஸ் மாதிரி இருக்குங்க அதனால தான் இதை நோட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இட் ஷால் பி த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இது எல்லாமே டியூட்டிங்க அவ்வளோதாங்க லாஸ்ட் பாருங்கள் டு ப்ரொவைடு இந்த டியூட்டி பாருங்கள் டு ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எஜுகேஷன் டு ஹிஸ் சைல்டு ஆர் வாட் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் திஸ் டியூட்டி was added 86th amendment constitutional amendment act 2002 அப்படினு சொல்லிட்டு போறதுனால இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க குடிச்சு வச்சுக்கங்க ஓகே கவலைப்படாதீங்க இந்த ஆப்போட லிங்க நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் சோ நீங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்டர் ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பியூட் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கு ஓகே சோ அதை நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தனா தண்ணீர் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் எந்த எந்த ஸ்டேட் கடையில Krishna Water Dispute Tribunal 1 எப்போ இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுல இருந்து ஸ்டேட்ஸ் இன்வால்டு மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசுக்கு இல்லை அப்புறம் கோதாவரி வாட்டர் டிஸ்பியூட் ட்ரிபியூனல் இதுவுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுல நடந்துக்குது மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ஒடிசா ஸோ ஒவ்வொருத்தர் வருங்க காவேரி வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி ஸோ இது நீங்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை கொடுக்கும் போது நீங்கள் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்புறம் பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா யார் யார் பிரசிடென்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்றது கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இதில் ஷோ ஆகும் ஓகே பார்லிமெண்ட் சீட்ஸ் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸு ரீஆர்கனைஸ்டு ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் அண்ட் தேர் சிம்பிள்ஸு என்னென்ன அவங்களோட சிம்பிள்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அப்புறம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் அப்பாயிண்டட் யார் யாரெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸில் அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் இயர் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சேர்பர்சன் இதை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸு டிஎன்பிசியில் வருஷ வருஷம் கேட்டுனு இருக்கிறாங்க அதாவது ச சிக்ஸ்த் ஆறு ஃபோர்டீன்த் அதாவது பதினாலாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டாக்டர் ஒய் வி ரெட்டி இப்போது பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யாருனா என் கே சிங் ஓகேவா லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க இந்த ரெண்டுமே முக்கியமானதுங்க ரெண்டுமே முக்கியமானது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே ஓகே இந்த ஆப் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் பேக் வந்துக்கிறேன் ஸோ அதே போல் நீங்கள் இப்போ இதை படித்து முடிச்சிட்டிங்க இன்னியன் பாலிட்டினா நீங்கள் அதை எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலாம் கொடுத்துட்டு பாலிட்டி எக்ஸாம் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதில் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் டென்னு ஈச் கொஸ்டின் கேரி ஒன் மார்க் நோ நெகட்டிவ் மார்க்கு ஏன்னா டிஎன்பிசியில் நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது இப்போ ஸ்டார்ட் குவிஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகே கீழே கொஸ்டின் வந்து ஷோ ஆகுது கேபினெட் மிஷன் டு இண்டியா வாஸ் ஹெடட் பை யாரால் நடத்தப்பட்டது ஸ
சும்மா நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் உங்களோட ஸ்கோரை சும்மா நான் அப்படியே கொடுத்துட்டு போகிறேன் சும்மா தான் நாங்கள் கொடுக்குறேன் ஓகே என்னடா எல்லாமே தப்பாக கொடுக்குறீங்கன்னு நினைக்காது சும்மா தான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் தருங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் த்ரீ அவுட் ஆஃப் டென் முப்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாங்க ஓகே ஸோ ஓகே கேபினட் மிஷன் டு இந்தியா வாஸ் எடிட் பை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ த ஆன்சரு ஸோ அப்படி சீத ஆன்சர்னால் மற்ற இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் யார் யார் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக தான் ஸோ அதே போல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாலிட்டி இருக்குது ஜென்ரல் நாலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய இதில் போய்ட்டு இன்னும் நிறைய பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் மேஜர் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு கான்டினென்சல் சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ரயில்வே இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இதில் என்ன ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி ஆடு வந்துனே இருக்குது அது ஒன்று தான் டிஸ்அட்வான்டேஜு மற்றபடி இதில் சூப்பராகவே இருக்குதுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஜாக்ரஃபிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்புறம் இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு நேஷ்னல் எம்பலம்ஸ் ஓகே நேஷ்னல் எம்பலம் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் கண்ட்ரிஸ் நேஷ்னல் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேஸ் யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸு பார்லிமெண்ட் நேம் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கண்ட்ரீஸு இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பவுண்ட்ரி லைன்ஸு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸு எல்லாமே நீங்கள் இதில் ஓகே ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் க்ரிஸ்பாக போட்டுக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸை பற்றி போட்டுக்கிறான் ஜாக்ரஃபி பற்றி போட்டுக்கிறான் ஓகே ஸோ இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸுக்கு இதில் எந்த வகையில் பயன்படுமோ அதை பற்றி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அபவுட் அவர் ஸ்டேட்னு இருக்கா அதை கொடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க வெளில வந்து பார்க்குறேங்க இதில் மேப்பு கீழே அபவுட் அவர் ஸ்டேட்னு இருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாக்ரஃபி இதுவாக நீங்கள் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜாக்ரஃபி அப்படின்றது இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்டு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எப்படி இருக்குது சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்புறம் ஜியாலஜி அண்ட் மைனிங் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு வீரியமாக செயல்படுது அப்புறம் ஜாக்ரஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் டேம்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது மேட்டூர் டேமு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அமராவதி கல்லணை ஓ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேம் இருக்குது வைகை இருக்குது ஓகே நேஷ்னல் பார்க் என்னென்ன இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை தான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் சொல்லிட்டேன் இதில் வேறாவது உங்களுக்கு டவுட்டு இதில் எனக்கு இந்த கேள்வியை நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே உங்களுக்கான கேள்வியை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இங்கே கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் அடுத்து எப்படி நான் வீடியோ போடலாம் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரிய வரும் ஸோ தயவு செய்து இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு வரீங்க ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நீங்கள் போயிட்டு யூடியூப்பில் போயிட்டு என்னோடய சேனலில் ச சர்ச் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி முடித்தோடனே ஃபர்ஸ்ட்டாலாம் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த பெல் ஐக்கானில் வந்து நிற்கும் ஸோ நீங்கள் முதலாக அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக வேண்டி தான் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஏன்னா இது எக்ஸாம் பேட் எக்ஸாம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ ஓகே எல்லா எக்ஸாம்ஸை பற்றியோ ஒரு வீடியோ உங்கள் வாழ்க்கை பற்றியோ ஒரு வீடியோங்க ஏன்னா எக்ஸாம்ஸ் அந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை அப்படின்ற போது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா விளையாட்டுத்தனமாக நம்ம இருக்க தேவையில்லை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ நல்லபடியாக எக்ஸாமை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சின்ன டைம் கிடைக்கிது அந்த டைமில் ஒரு சாப்டர் முடிக்க முடியுமா அப்படின்றத மட்டும் பாருங்கள் டைமை ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அது பார்த்துனா பின்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கை கொடுக்குமா அப்படின்றது
ஸோ வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுதே பயன்படுத்திக்கோங்க ஓகே ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் வரும் முன் காப்போதே நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கோள் ஸோ அந்த பழமொழியை சொல்லிவிட்டு நான் என்னோடய வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you. Thank you supporting me continuously. If you have any doubts and clarifications, please ask your doubts and clarification in the comment box. So, and uh, I will then answer your queries and uh, doubts in the coming updating video. Okay. Thank you all.